సో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మేము ఇజ్రాయెల్ వెళ్తున్నాము అని అన్నప్పుడు చాలామంది కంగారు పడ్డారు మెసేజ్లు పెట్టారు ఫోన్ చేశారు వద్దన్నారు ఇప్పుడు పరిస్థితులు బాగాలేవన్నారు అయితే మాకు అక్కడ ఇజ్రాయెల్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది బ్రదర్స్ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరానికి కనీసం నాలుగు సార్లు పాలస్తీనాకు ఇజ్రాయెల్కు యుద్ధం జరుగుతుంది కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు అయితే మా ప్రయాణం ఎలా జరగాల్సింది అనంటే హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సౌదీ అరేబియాకు సౌదీ అరేబియాలో దిగిన తర్వాత యోర్దాన్ అంటే జోర్దాన్ అనే దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ బస చేసిన తర్వాత ఒకరోజు అక్కడ ఉన్న ప్రాంతాలని తిరిగిన తర్వాత ఇజ్రాయెల్లోకి ఎంటర్ అవుతాం అనమాట ఇజ్రాయెల్ నుంచి బెత్తలేయం అంటే ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతంలో బెత్తలేయంకి వెళ్ళి బెత్తలేయం నుంచి ఈజిప్టు ఈజిప్ట్ నుంచి ఖైరో ఖైరో నుంచి మళ్ళీ మాకు ఫ్లైట్ రిటర్న్ హైదరాబాద్కు ఉండేది ఇది యాక్చువల్ ప్లాన్ అనమాట సో ఈ పైన పెద్దలుగా ఉన్న వారి యొక్క ప్లాన్ ఏంటంటే సరే హైదరాబాద్ నుంచి సౌదీ వెళ్ళే లోపు సౌదీ నుంచి జోర్దాన్ వెళ్ళే లోపు జోర్దాన్లో ఒక రెండు మూడు రోజులు ఉన్న తర్వాత లేకపోతే ఒక్క రోజు అన్న కనీసం ఉన్న తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి యుద్ధం అనేది ఆగిపోతుంది అన్నటువంటి ఒక్క ఆలోచనతో ఈ యొక్క ప్రయాణం అనేది క్యాన్సిల్ చేయబడ లేదు పోస్ట్ పోన్ చేయబడలేదు అంటిల్ ద వెరీ నెక్స్ట్ డే ఆఫ్ అవర్ జర్నీ అయితే అక్కడ పరిస్థితులు బాగలేక యుద్ధం పెరగడంతో మనము కూడా కొంచెం అనలైసిస్ చేసిన తర్వాత అనిపించింది ఏంటంటే ఇట్ వుడ్ బీ డేంజర్ ఎందుకంటే జోర్దాన్ వెళ్ళినా కూడా జోర్దాన్ మనం పది రోజులు ఉండలేము కదా మనం కావాల్సింది ఏంటంటే జోర్దాన్ ఈజిప్టు వీటితో పాటు అంటే పాలస్తీనా బార్డర్ మనం క్రాస్ అవుతాం పాలస్తీనా మన లిస్టులో లేదు కానీ పోయే అవకాశం ఉంటే బార్డర్లు అలో చేస్తే అప్పుడు షార సమాధి అబ్రహాం సమాధి ఆ సమాధులన్నీ చూడాలి అని అనుకున్నాము కానీ ఇట్ వాజ్ అన్ యాప్షనల్ ఓకేనా అది షూర్ కాదు సరే ఇప్పుడు అలా ఒక ఆలోచనతో ముందుకెళ్దాం అనుకున్నాము కానీ అంచనాల ప్రకారంగా అక్కడ ఉద్రిక్తత పెరగడంతో ఇట్ వాజ్ క్యాన్సల్డ్ సో మేము ఆల్రెడీ బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాం నేనైతే హైదరాబాద్కు దగ్గరలోకి వెళ్ళాను తర్వాత క్యాన్సల్ వద్దు పోస్ట్ పోన్ అన్నారు పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది కానీ ఎప్పుడు అవుతుంది తెలియదు అక్కడ పరిస్థితులను చక్కబడిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి అంత సెట్ అయిన తర్వాత వెళ్దామన్నారు ఓకే అని అనుకున్నాము అప్పుడు క్యాన్సల్ అయిన తర్వాత మేము మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చాము సో ఇట్ వాజ్ వెరీ లేట్ నైట్ వెన్ ఐ రీచ్ ద హౌస్ సరేనా ఎనీ హౌ చాలా సంతోషం మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు మీరందరూ కూడా నా మీద మా మీద చూపిన ప్రేమ కొంతమంది తిట్టారు కొంతమంది అరిచారు కొంతమంది ప్రేమగా వద్దన్నారు కొంతమంది పర్లేదు అక్కడ ఇజ్రాయెల్లో ఒక అన్న ఫోన్ చేసి ఇక్కడ పర్లేదన్నా మీరు ఎక్కడైతే సేఫ్గా ఉన్ ప్లేస్లు ఉంటే అక్కడ మీకు వెళ్ళొచ్చు చూడొచ్చు అని అన్నారు సో ఇట్ వాజ్ అ మిక్స్డ్ కాన్వర్జేషన్స్ ఆర్ థాట్స్ ఆర్ సజెషన్స్ we received yesterday and day for yesterday anyhow thanks everyone for your love so we are not going now manam povatledu manamu postpone chesamu idi ipudu jarigedi kaadu maybe november december january february march we don't know uh, it would depend it would def- depend on the situation in between those two countries okay na సో మామూలుగా అయితే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం అనేది వాళ్ళకి జరుగుతాయి బట్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఇట్స్ ఈజ్ అన్ అన్ అఫిషియల్ వార్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ హూ ఆర్ సపోర్టింగ్ దేమ్ అండ్ హూ ఆర్ సపోర్టింగ్ టు అదర్ కంట్రీ సరేనా సో ఇట్ ఈస్ క్యాన్సల్డ్ నవ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ టైం ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెజ్యూమ్స్ ఇఫ్ ఒకవేళ మనం పోవాలనుకుంటే మాత్రము సో మీకు అందరికీ ఈ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి దాన్ని కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను అక్కడ ఉన్నటువంటి వీడియోస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోటోస్ అన్నీ కూడా తీసి ప్రాంతాన్ని ప్రతి ప్రాంతాన్ని తిరిగి ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ షో టు యూ దాని ద్వారా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ని జియోలాజికల్ నాలెడ్జ్ని మనము తీసుకుందాము చూద్దాము దాట్ వుడ్ డెఫినెట్లీ గివ్ అస్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్